Você não pode viajar no inverno sem escutar essas dicas. Essas dicas salvaram basicamente a minha viagem e transformaram algo que poderia ser um desastre numa das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Olá, Clansit! Eu sou a Thalita Sampaio, sou consultora de moda e estilo há mais de 10 anos e hoje eu vou te ensinar a montar o look ideal para sua viagem para Nova York no inverno ou para qualquer outro país que faça entre 5 e menos 3, 4 graus durante a sua viagem. Essas dicas foram exatamente o que eu testei e passei nesses países para poder ensinar você a construir esses looks que vão ser confortáveis, quentinhos e fáceis de você se adaptar. Em Nova York, eu tava lá na semana do Natal. E geralmente é muito frio fora dos locais, mesmo se tiver 5, 6 graus na cidade. E quando você entra para comer em alguma loja, é extremamente quente. Então se você colocar três calças, quatro blusas, que é mais ou menos o que as pessoas fazem quando vão para lá a primeira vez, você vai ter uma viagem super desconfortável. Você não vai ter pique para provar nada em loja nenhuma. Isso vai atrapalhar os dias que você você vai falar. E eu sei que quando a gente viaja, pelo menos eu, a gente quer se divertir, a gente quer provar as roupas quando entra nas lojas, a gente quer estar confortável para passear, mesmo fora, que Nova York é uma cidade lindíssima, principalmente no inverno, passear de uma forma confortável, sem sentir frio e principalmente sem ficar doente. Então o que eu vou ensinar aqui vai te mostrar como você coloca um look por baixo e consegue pôr a roupa que você gosta por cima para estar tá bonita quando você quiser tirar uma foto ou entrar em algum lugar e não ficar extremamente bufunfada. Bufunfada é uma palavra boa, né? de roupa quando você estiver na viagem de Nova York. Eu pesquisei e testei diversas lojas e a que eu mais gostei desses looks de inverno foi a Fiero, que é uma marca do sul, daqui do Brasil. E também não adianta levar qualquer casaco daqui ou comprar qualquer casaco lá fora. Porque eu cheguei até a comprar uma bota lá em Nova York, mas ela também congelou meu pé, hein? O grande lance é você pensar em roupas térmicas. Roupas térmicas para você construir camadas de inverno. Poucas camadas. O que, que você precisa aqui? De três camadas. Sério, eu garanto que essas três camadas vão deixar seu look perfeito. A primeira camada que você precisa colocar são as três primeiras peças, e essas três primeiras peças precisam ser térmicas. Você vai colocar a calça, essa aqui é a calça da Fiero, eu levei de uma outra marca lá também na viagem e não segurou como essa. Ela é térmica, ela fica bem na cintura, mas não aperta, isso é muito bom para não ficar abrindo, só levantando a blusa e descendo a calça, e ela tem uns pelinhos aqui por dentro, além de ser lindíssima. Aí você coloca a blusa térmica. Gente, são só essas camadas, não precisa de mais, tá? Vou ensinar três camadas pra vocês. A blusa térmica, aqui ó, da Fiero. Aí a blusa térmica, também é uma blusa bem quentinha. Você vai colocar a blusa por dentro da calça. Construiu a primeira camada. Essa é uma camada muito legal. Por exemplo, nós descíamos com essa camada pra tomar café da manhã, porque no hotel é bem quente. Se tiver menos de zero graus, a gente pegou menos três graus, menos quatro graus lá em Nova York e realmente Realmente é estupidamente frio. A sensação térmica de frio é muito mais forte do que, que dizem. Principalmente pra gente que mora aqui no Brasil, que tá acostumado com o calor, sabe? Lá na feira também tem esse fleece, que a gente também usava bastante pra descer pra tomar café da manhã. Mas ele também serve como a segunda camada. Só a roupa térmica. Esse fleece. E o casaco térmico, tá? Veja bem, o casaco térmico, o meu é este aqui. Eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição pra vocês, tá? E a minha filha usou esse. Nós passamos muito bem todos os dias. Levamos vários outros casacos, comprei casacos lá, só que a gente descia do hotel e voltava para colocar o casaco da Fiero, porque ele realmente era o único que segurava frio lá em Nova York. Segunda opção de look para você que é mais fashionista, gosta de se arrumar assim como eu. Coloca todas as peças térmicas, como eu já ensinei por baixo, e seu look por cima. Eu pus calça jeans por cima, super funcionou. Eu pus calça social, que é super fininha minha, porque é daqui do Brasil, por cima, super funcionou. Aliás, foi a que eu usei quase todos os dias, a calça térmica com a calça social por cima. Sempre lembrando que precisa ser a blusa, a calça e a meia, tá? Pra segurar. E aí você coloca o seu look que você quer por cima e a jaqueta térmica como terceira camada. E aí já funciona super bem. A minha filha, que não é friorenta, só com a meia térmica, ela podia usar o sapato que ela quisesse. Então ela usou as botas que a gente comprou lá. Nos dias que estavam menos de zero graus, ela usou a bota da Fieiro, que é essa aqui, a bota dela. Então isso vai depender do seu grau de frio. Mas as roupas, ela não aguentou. Todas as vezes que a gente tentou sair sem o casaco da Fieiro, a gente voltou pra buscar. E colocava por cima do look, porque é realmente importante se sentir quentinha e confortável durante o inverno de Nova York. Agora eu que sou muito friorenta, eu não aguentei usar outras botas lá na viagem, eu coloquei até pra fazer algumas fotos, mas a bota térmica da Fiero foi a que eu usei. Eu usei ela todos os dias da viagem, inclusive na volta, que a gente fez várias conexões e também é muito frio nos outros países que a gente passou, e elas também construíram direitinho o look pra eu ficar bem quentinha e confortável. Sem a bota térmica da Fiero, meus dedos começaram a congelar e ficar duros. Essa é a luva que eu usei, a luva térmica 
térmica e se eu não tivesse usado ela também eu teria congelado as minhas mãos. Ela é touch, mas eu tenho bastante dificuldade de mexer no celular de luvas. Então, às vezes eu tirava a luva só pra mexer no celular, até pra chamar um Uber ou pra ver o caminho no Google Maps, que super funciona também na viagem. E essa era a minha bota. Eu gosto do salto, mas ela foi super confortável. Eu usei ela a viagem toda e a gente fez quase tudo andando por lá, então super deu certo. E ela tem pelinhos aqui dentro, então meu pé só não congelou por causa da bota. E o casaco, eu escolhi esse cinza. Eu vou mostrar a foto dele aqui, eu usando o casaco aqui do lado, porque o cinza é uma cor que combina com todas as cores. Ele basicamente tá na cartela de cores de todo mundo. Poucas pessoas não combinam com a cor cinza. Então qualquer cor que você colocar por baixo e jogar o casaco por cima, você vai ficar chique, você vai ficar elegante e principalmente quentinha. Eu consegui um cupom de desconto pra vocês da Fieira. Eu vou deixar o cupom aqui e os links do, das peças que eu mostrei no vídeo aqui na descrição pra você. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que ajude a sua viagem, porque eu gostaria muito que alguém tivesse me dado essa dica lá em 2019, quando eu estraguei minha viagem de Londres, porque eu passava muito frio. Eu não conseguia fazer nada fora do hotel. Fiquei dois dias, inclusive, dentro do hotel assistindo série. Só pra vocês terem ideia de como eu tava desesperada com o frio que tava lá. Me segue, manda esse vídeo pra sua amiga que tá indo viajar pra um lugar frio, que tá indo viajar pra Nova York. Tem vários vídeos sobre Nova York aqui no canal. E lá no meu Instagram e no meu TikTok também vai sair mais vídeos sobre Nova York aqui no canal. Então você já aguarde.